बिस्मिल्लाम आज हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस हम कहते कैसे हैं अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दो या दो से ज़्यादा अगर हमारे पास लेंसेस कॉम्बिनेशन में कम्बाइन वर्क कर रहे हैं तो हम उन्हें कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस है असल हमारा टारगेट क्या है आज डेरीवेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस यहाँ पर टू थिन लेंसेस यूज किए गए हैं और दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं जैसे कि तस्वीर में हम ये नजर आ रहा है हमें वाजे तौर पे कि लेंस वन एल वन और हमारे पास ये लेंस टू ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं हाँ अब इनकी फोकल लेंथ जो है इनके कॉन्टेक्ट में जो ये कम्बाइन में है इनके कम्बाइनली जो फोकल लेंथ बन रही है उसे हमें ड्राइव करना है तो हमने सबसे पहले कहा कंसीडर टू कॉन्वेक्स लेंसेस ऑफ द फोकल लेंथ एफ वन एफ टू आर प्लेस्ड प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ ही अगर फोकल लेंथ एफ वन लेंस वन की और एल टू जो है वो एफ टू की अब ये दोनों यहाँ पे कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं अब इन दोनों के कॉन्टेक्ट में होने के बाद हम इमेज फॉर्मेशन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एक ऑब्जेक्ट हमारे पास पॉइंट ओ पे या ऑब्जेक्ट हमारा ओ ये यहाँ से जब इसका लाइट का रे आके स्ट्राइक करता है पहले लेंस के पहले लेंस को तो एक्चुअल जो है लेंस वन का जो इमेज फॉर्म होता है वो आके इस आई वन पे यानी इस पॉइंट पे लेंस वन का इमेज फॉर्म होता है और यही इमेज जो है एज अ ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है सर्व करता है लेंस टू के लिए और फिर उसका इमेज जो है फाइनली यहाँ पे बनता है आई जिसे हमने यहाँ अब L1 और L2 की इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं और उनकी इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय L1 इमेज की फॉर्मेशन जो लेंस वन के जरिए हो रही है उस हवाले से हम बात करते हैं लेट एन ऑब्जेक्ट O सपोज करें ये ऑब्जेक्ट O हमारा पड़ा हुआ है इज प्लेस एट अ डिस्टेंस P फ्रॉम द लेंस L1 अब ये जिस डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है हम लास्ट लेक्चर में भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं थिन लेंस के अंदर के थिन लेंस फार्मूला के अंदर के ऑब्जेक्ट जहां पे पड़ा होता है वहां ऑब्जेक्ट से लेके लेंस तक जो डिस्टेंस होता है वो कहलवाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और यहां पर वो L1 के लिए है यहां पर हम उसे यहां पर बता रहे हैं कि वो बराबर किसके है P के बराबर है अच्छा यहां पर इज इक्वल्स टू पी लिखा हुआ है ये हमने यहाँ पर लेंस टू के इमेज फॉर्मेशन के हवाले से दी हुई है इसको हम नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करेंगे तो यहां पर यह कहा गया कि ऑब्जेक्ट जो है ओ वो पी डिस्टेंस पे रखा हुआ है L1 से अब उसका जो इमेज है वो I1 बनता है जो कि लेंस L1 से जिस डिस्टेंस पे है उस डिस्टेंस को हमने कहा है कि वो है हमारे पास Q1 क्योंकि लेंस 1 बना रहा है तो हमने इसे इमेज को जो है डिस्टेंस को नाम दे दिया Q1 अब लेंस इक्वेशन को अगर हम यूज करें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यहां पर वो गिवन है हमें क्या गिवन है P गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन है P वन अपान P हमने P रखा प्लस Q की जगह पे हमें इमेज डिस्टेंस गिवन है Q1 तो हमने रखा वन अपान Q1 वन इज इक्वल टू फोकल लेंथ फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ हमें F1 मिली हुई है तो हमने हम वन अपान एफ वन इक्वेशन नंबर वन टू ये इमेज फॉर्मेशन लेंस वन और उसकी फोकल लेंथ मालूम करने के लिए ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर इक्वेशन नंबर वन करके रखा सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय एल L2 की बात करते हैं कि इससे जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है उसकी इक्वेशन किस तरीके से बनेगी इमेज फाउंड बाय द L1 सर्व एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये इमेज जो लेंस 1 ने बनाया है अब ये एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट सर्व करेगा लेंस 2 के लिए और उसका इमेज बनाने के लिए यहाँ पे ये जो इमेज बना है आए वो बना कैसे वो ऑब्जेक्ट हमारा जो था पहले लेंस से जो इमेज बना था वो एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट यूज हुआ तो यहां पर हमने ये वाजे भी लिख दिया है इमेज फॉर्म्ड बाय एल वन सर्व एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस टू इफ वी निगलेट सिमाल सेपरेशन बिटवीन द लेंसेस देन द डिस्टेंस ऑफ द वर्चुअल इमेज फ्रॉम द एल एंड एल टू मे बी टेक एज अ इक्वल अभी यहाँ पे अगर हम ये जो लेंसेस हमारे कॉन्टेक्ट में है इनके बीच में ये जो सिमाल सेपरेशन अगर हम इसे निगलेट करते हैं तो फिर वो डिस्टेंस जो कि हमने L1 में इमेज का कंसीडर किया था अब L2 के अंदर वही इमेज एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है तो वो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेते हैं जिसे हमने नाम दे दिया P2। टू लेट एल टू फॉर्म्स एन इमेज आई 
एट अ डिस्टेंस क्यू फ्रॉम एल टू देन अब ये आ, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जो है लेंस टू के लिए वो है आई टू पे रखा हुआ ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया जो कि एल टू के लिए है तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर हमारा पी टू के है तो लेंस इक्वेशन के हिसाब से आ, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसे हम पी से इंडिकेट करते हैं यहाँ पे वो हमने पी नाम दिया है लेंस टू की वजह से तो वन अपान पी और नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज की गई है ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रही है के जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो वर्चुअल है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए जो भी डिस्टेंसेस हम लेंस से मेयर करेंगे वो हमेशा नेगेटिव में लेते हैं इसलिए हमने यहां पर नेगेटिव साइन दी प्लस वन अपॉन क्यू यानी कि इमेज डिस्टेंस तो ये इमेज डिस्टेंस हमारा ये है फाइनल जो रेड लाइन शो कर रही है आई इमेज जो कि आई ऑब्जेक्ट ने बनाया वर्चुअल ऑब्जेक्ट ने बनाया आई से लेके लेंस तक जो डिस्टेंस है उसे हम कंसिडर कर रहे हैं एफ तो यहां पर सॉरी आई से लेके लेंस तक जो डिस्टेंस है उसे हम कंसीडर कर रहे हैं क्यू तो हमारे पास यहाँ पर आ गया प्लस वन अपन क्यू इज इक्वल टू लेंस टू की फोकल लेंथ एफ टू है तो हमने वन अपन एफ टू इक्वेशन नंबर टू अब इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर टू फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि पी टू इज इक्वल्स टू क्यू वन पी टू इज ऑल्सो इक्वल्स टू क्यू वन क्यू क्यू वन के बराबर है क्योंकि यहां पर फर्स्ट लेंस के लिए I1 से लेके फर्स्ट लेंस का जो डिस्टेंस है ये हमें ये बता रहा है कि ये इमेज डिस्टेंस है जो कि पहला पहले लेंस ने बनाया और यही इमेज डिस्टेंस जो है यहाँ पे जो Q1 से इंडिकेट किया है अब फर्दर यही इमेज जो है एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है सेकेंड लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन के लिए तो इसलिए हमने इसे नाम दे दिया पी के बराबर ये पी है तो हम कह सकते हैं कि P2 जो है हमारी वो Q1 के बराबर है तो P2 टू इज इक्वल्स टू क्यू तो जहां पे P2 लिखा हुआ है हमने वहां पे Q1 रखना है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी माइनस वन अपान पी की जगह पे Q1 आ गया बाकी प्लस वन अपान क्यू क्यू की जगह पे वन अपान क्यू की जगह पे वही इक्वेशन रही इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू वन अपान एफ टू वन अपान एफ टू इक्वेशन नंबर थ्री अब हमें इक्वेशन नंबर थ्री मिल गई यहाँ पर ये और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी ये रही अब इन दोनों इक्वेशंस की बात करते हैं हम नाउ बाय एडिंग इक्वेशन नंबर वन एंड थ्री वी गेट इक्वेशन नंबर वन और थ्री को जब हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला अब अगर थोड़ी सी नजर हम इक्वेशन नंबर वन में डालें तो यहां पर है वन अपान पी प्लस वन अपान क्यू वन तो हम यहां पे चलते हैं तो वन अपान पी प्लस वन अपान क्यू वन ये फर्स्ट इक्वेशन का आ गया सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास है माइनस वन अपान क्यू वन प्लस वन अपान क्यू तो ये यहां पर आ गया इज इक्वल्स टू पहले लेंस की फोकल लेंथ वन अपान एफ वन प्लस उसमें सेकंड लेंस की फोकल लेंथ अब यहां पर क्यू वन प्लस का और ये क्यू वन माइनस का ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं बाकी हमारे पास बचा वन अपान पी प्लस वन अपान क्यू इज इक्वल टू वन अपान एफ वन प्लस वन अपान एफ टू इक्वेशन नंबर फोर नेक्स्ट इफ वी रिप्लेस द टू लेंसेस ऑफ द फोकल लेंथ एफ वन एंड एफ टू बाय सिंगल लेंस ऑफ द फोकल लेंथ एफ इन सच अ वे That is forms an image of an object placed at a distance p from uh, it at a distance q. Then, अब हम इन दोनों lenses की जो focal length है, उन्हें एक ही lens में consider करते हैं और उस focal length को नाम देते हैं f. और जो object distance से object से o से लेके lens तक उसे हमने p का नाम दिया और जो image distance से i से लेके final image जो हमारा बना i से लेके lens तक उसे हमने नाम दे दिया q. तो हमें यह भी पता है कि हम थिन लेंस फार्मूला जो ड्राइव करके आए थे लास्ट लेक्चर के अंदर तो हमें पता है कि उस सिंगल लेंस के अंदर फोकल लेंथ जो है वन अपान एफ इज इक्वल्स टू वन अपान क्यू प्लस वन अपान पी के बराबर होती है यानी कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जो सम है वो इक्वल होती है रेसिप्रोकल ऑफ जो फोकल लेंथ यहां पर भी जो ये सम है ये रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेसिप्रोकल ऑफ द इमेज डिस्टेंस तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फाइव अब इक्वेशन नंबर फाइव यहां पर वन अपान पी प्लस वन अपान क्यू इज इक्वल टू वन अपान एफ ए और इक्वेशन फोर जो कि ये रही हमारी इक्वेशन नंबर फोर यहां पर भी वन अपान पी प्लस वन अपान क्यू जो कि बराबर है वन अपान एफ वन प्लस एफ टू के बराबर अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया फोर uh, इक्वेशन में हमें पता है कि वन अपान पी प्लस वन अपान क्यू बराबर था किसके वन अपान एफ वन प्लस वन अपान एफ टू और जबकि इक्वेशन नंबर फाइव में वो बराबर है वन अपान एफ ए तो इस तरीके से हमें क्लोज कॉम्बिनेशन जो है उसके फोकल लेंथ मालूम करने का फार्मूला मिल गया है वन अपान एफ इज इकल टू वन अपान एफ वन प्लस वन अपान एफ टू 
यानी कि इंडिविजुअल लेंस की जो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल्स हैं उनका सम आपस में जो करेंगे तो हमें फाइनली उन कॉम्बिनेशन की जो है फोकल लेंथ मिल जाएगी दस द किलोज कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेस बी हैव एज अ सिंगल लेंस हुज फोकल लेंथ इज गिवन बाय द अब रिलेशन और यहां से हमें यह भी कंक्लूजन निकला कि कॉम्बिनेशन जो है लेंसेस की अगर कॉम्बिनेशन जो लेंसेस की है उसकी हम बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस जो है वो उनकी फोकल लेंथ बिहेव करती है सिंगल लेंस की फोकल लेंथ की तरह तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ही खत्म हुआ और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा बर मेहरबानी हमारी अकेडमी अनिसा अकेडमी उसके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा आप जितने ही व्यूअर्स आते जाएंगे उतने ही हम इसमें लेक्चर्स ऐड करते जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा और कोशिश करेंगे हर टॉपिक पे जो है सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइज हर टॉपिक पे आपके जो है वो लेक्चर अपलोड किए जाए अल्लाह हाफिज